哈喽，大家好啊！今天这期视频呢，已经是咱们北京米其林星级餐厅探店的第三期了。我们可以看到，这个餐厅坐落的环境非常的好看啊。这个条河就叫玉河。还有一点想说，之前大家提的这个摄影小哥太抖啊，我们设备也升级了啊。有什么意见大家接着提，我们尽尽量改进。然后这个就是今天要探访的餐厅，叫做玉河一号。咱们废话不多说。直接进去尝尝啊，看看今天这道菜怎么样。好啊，现在已经落座在这个餐厅里了。这个我就说话小点声，因为散台嘛。这个餐厅我刚才看了一眼，它给人那种感觉是特别温馨。还有它这个桌子呢，可以选择摆上小红玫瑰花，非常的有情调。开餐酒呢，是一款法国的桃红香槟。然后，开餐的开胃菜，上面呢是红菜头。然后下边衬托的是这个春卷皮，里边呢，据说还有用这个樱桃啊和红甜菜熬成的这个果酱作为铺垫，然后上面撒的是这个烘干的辣根粉，非常好奇它这是什么味道啊，直接尝尝。红菜头柔软的质感，搭配上这个下边这个春卷皮，非常的酥脆，层次感特别的鲜明，然后味道是酸甜口，上边。烘干的这个辣根粉，有一点点微辣，特别的开胃。然后这边是压缩凤梨，上边竟然撒的是白胡椒，这个有点难以想象是什么味道。我尝一口，本以为白胡椒会非常的辣，但是并不辣，胡椒的香气特别的浓，衬托上它这个压缩凤梨，我以为是糕点式的那种感觉。但它是那种非常爽口的，跟水果的那个口感差不多，非常的多汁也是非常的开胃。吃到这儿呢，有一个吐槽，一个要夸赞。首先就是，它这个散台呢，有这个 BGM 啊，没法关，声音也不能弄小，因为要照顾其他的客人，他们有统一的标准。当然要夸赞一点的就是，他这儿的服务人员会一直在巡视这个客人的用餐情况，就是这个菜吃完。马上上第二道菜，节奏特别的好，把控特别到位，并且他在巡视的过程中，你给他一个眼神，你就会过来，啊，这点我觉得这个服务非常可以。这个第二道菜呢，是一个南瓜汤，上面点缀的是芥末籽中间呢是日本的海胆，然后上面撒的是法国的小葱苗，是一个结合多种国家的食材的这么一个汤，还有趁热喝，我赶紧尝一口。哇，这个南瓜汤不是纯稀的，它这是这种果冻状的。我不就海胆，尝一口啊，先。这芥末籽的口感很奇妙，咯吱咯吱的，但是又不会嚼成跟你吃小米儿似的，弄得那嘴里粘在口腔的边儿上，让你特别难受。然后这个下边南瓜汤的口感有点像鸡蛋羹，配合上它这个日本的海胆，尝一口。说实话啊，不知道是不是因为先入为主的原因，一上来吃这个没有加海胆，后边配上海胆吃，我觉得有点多此一举。然后是餐前面包，据说他家的面包做的是非常的到位。左边的这个呢，是黑松露的黄油，右边这个是洋葱黄油，来一点黑松露黄油试试啊。这个松露味非常的浓，配合这份黄油，淡淡的咸味再加上这个面包松软的程度和这个酥脆的外皮，确实是非常的完美。这是洋葱黄油啊，洋葱黄油并没有太重的洋葱味一个咸口，一个甜口，根据自己的口味想蘸什么都可以。嗯哼，下面一道呢是沙丁鱼酸面包，手指柠檬。你没看到啊？这个颗粒状的就是手指柠檬，之前也吃过。然后这个花瓣呢是山蒜花，大山的山，大蒜的蒜。然后绿色的这个就是刚才所说的酸面包。然后这旁边的这个黑色的是黑燕麦脆片下边的这个是烟熏芝士。点缀的这个非常漂亮的绿色的罗勒汁黑色的是意大利黑醋
我给你看的啊，这个感觉真的是像一个艺术品一样，非常的漂亮，什么颜色都有了，而且非常有层次感。直接配合这个下面的酱汁儿，来一口。哇塞，这道菜的层次感也是非常的丰富，一上来先是沙丁鱼浓烈的那种鲜味儿。然后这个酸面包呢，非常的脆，吃到后边，手指柠檬呢就在嘴里爆开了，加上下面芝士这种烟熏的味道，这个搭配一起也非常的奇妙。我这道菜，我觉得堪称艺术品，我要把它和在一起，直接一口闷了啊！感觉把一个艺术品亲手给毁了的感觉。这个绝对是目前为止让我最惊艳的一道菜。刚才忘了介绍，这是第二道酒。这个酒呢是法国的，也是桃红葡萄酒啊，不是香槟，不带气儿。套餐呢，我点的是一千八百八十八一位的，可以不点酒，也可以单点酒。但是我点的呢是它这个配餐的套餐酒，套餐酒的价位也是一千八百八十八一位。也就是说，我今天这一套下来，美食加上酒就是两个一八八八。好啊，接下来呢是。我追加的一道菜，吉纳朵生蚝。这个吉纳朵呢，它也是生的，直接抠出来就搁盘里了。但是这整体下来跟一幅画似的，还是立体画。红色的是彩椒汁绿色的是罗勒汁这个花呢，有点洋气，名没记住，但是能吃。黄色跟红色的就是小彩椒，然后旁边呢是青口贝。我吃生蚝无数了，但是把生蚝做成这样的，第一次见，我尝尝啊。哇，这个彩椒搭配生蚝，完全不会抢拒了这个生蚝本身的这个鲜甜的味道。这次是生蚝肉搭配青口贝，还有它这个滴了锅的花啊，尝尝。都搭配在一起，有点吃不出生蚝的原本的味道了。但是真的不重要，最后一勺，直接一锅端。太完美了！接下来这一道呢是帝王蟹肉，这个是帝王蟹肉用的，这是等会儿看一下什么壳啊？帝王蟹肉用的一个雪蟹的蟹壳，上面呢是低温慢煮的一个日本鸡蛋，旁边是海鲜汁配合龙虾油，上边呢红菜头，绿色的这下边混合着蟹肉呢是香菜，然后搭配第三款酒呢是法国勃艮第大区的一个白葡萄酒。咱们废话不多说，直接把这个低温慢煮的鸡蛋黄，哎呀，给它弄碎，哇，留下来了这个蛋汁啊，配合上蟹肉，还有旁边的龙虾油和海鲜汁直接快一大勺。软嫩，加上上面的红菜头的清脆，味道非常的醇厚，奶香味十足。吃进嘴里很有满足感，整体下来呢，好吃，但是不够完美。接下来一道呢，是澳洲 M 十二的和牛啊，是西冷部位，给我这感觉非常的新颖。上面盖了一层这个泰多罗姆德的贝加贝，上面盖了一层这个泰德多姆芝士。绿色的呢是西洋菜，然后这个黑色的条条。是它磨的黑松露，黑色颗粒呢是模拟鲟鱼子做的这个鲟鱼子，它不是真正的鲟鱼子，咱们直接尝一尝。忘了介绍啊，这个是第四款酒了，这个是新西兰的一款红葡萄酒，这个熟度呢感觉介于五成和七成熟之间，尝一口。又惊艳到我了 ，M 1 2和 A 5啊，一个是澳洲和牛的评级，一个是，耶，他这个餐厅竟然说这个是 M 1 2正常其实，澳洲官方的评级是没有 M 1 2的，只有 M 9加
，嗯，这感觉它不严谨了，但是其实无所谓，它意思表达到了。M 十二这个牛肉呢，对应日本的这个和牛的这个评级，其实就是 A 四，甚至到 A 五。如果严格的来讲呢，其实是达不到 A 五水平的。他这么标，能明白就行，其实不用太较真我再来一口，这牛肉太好吃了。奶酪、黑松露，再加上这个香菜，爽口，好吃，口感层次非常合适。在这种软嫩绵密的口感中，大颗粒的海盐更加突出了它这个整体的层次感，非常的不错。接下来一道呢是蓝龙，是用这个。海棠花的这个树枝儿，穿上这个洋姜，还有海棠花儿，再加上这个炭烤过的蓝龙肉，上面滴了两滴酱油。这个呢，就是蓝龙肉配合蚕豆，上面是宝塔菜。然后配酒呢，这已经是第五位了。这个是法国勃艮第地区的霞多丽酿制的白葡萄酒，迫不及待了啊！首先呢，就是这个蓝龙肉的肉串闻着有一种炭烤的香味，不知道是不是炭烧的啊！我靠！洋姜不是你们想象中的那种葱姜蒜的大姜，它的口感有点像土豆的口感。回来说这个蓝龙虾的这个虾肉，蓝龙虾呀，跟澳龙的虾肉没法比。但是他把这个法国蓝龙的虾肉烤制成这个口感，我可以说是生平第一次吃到。这这期视频我就有点过于的吹捧了，但是确实是这个样子，没办法。喝一口白葡萄酒，然后尝尝它这个烩制的龙虾肉。这个龙虾肉我不知道它具体怎么做的啊，太嫩了。配合它这个蚕豆，还有它这个宝塔菜，直接来大口尝尝。这个跟这个肉串比啊，没有对比就没有伤害。好吃是真好吃，但是一对比起来，我觉得这个屁都不是了，因为那个实在太好吃了。这个呢，奶香味比较浓，虾肉呢又做的比较烂乎，好吃，但是不完美，也不突出，不会让人觉得惊喜的一道。会龙虾。下面一道呢是小雏鸭薰衣草鸭肝酱，旁边呢搭配的是节瓜切的片上面呢是节瓜花然后搭配的酒呢已经进入到第六杯了，也是红葡萄酒。这个据说呢是三十天的小雏鸭啊，然后旁边是鸭肝磨的酱。这个鸭皮感觉非常的酥脆啊，用刀轻轻一碰就化了，然后下面这个鸭肉感觉有点老，切了好几刀才给它切断，搭配这个薰衣草和鸭肝酱，鸭皮是甜的，鸭肉呢没有我想象的嫩，但是绝对不老。上面这个薰衣草很神奇啊，我没有单独吃出薰衣草是什么味儿。我捏一个，我尝尝，吃不出任何的味道。它这个薰衣草应该是经过风干，然后搭配上上面这个胡椒碎加上盐调配的这么一个薰衣草的感觉。但是你说实际上薰衣草它是没什么味道的，鲜的它有味儿啊。这个风干了以后，我单吃都没有吃出太大的味道。我尝一口，它这个边上的这个叫节瓜。下边这个绿色的酱呢，是它这个节瓜磨的酱汁然后这是节瓜片配上这个节瓜花这个节瓜酱有一点黄芥末的味道。我把这个节瓜酱加上节瓜，配上这个鸭肝酱。下面鸭肝酱醇厚的口感，鸭肉、鸭皮、薰衣草，配合上盐和胡椒，再搭配上这个节瓜的瓜片
，还有这个芥末味的这个节瓜汁儿，层次感非常的明显，吃进嘴里，从浓郁到醇香到爽口，又是一道惊喜的菜。再喝一口丰富的酒。据这个服务员介绍啊，这个呢是用来过度的点心，里边这个是蓝纹奶酪。大家都知道蓝纹奶酪非常臭，我之前也吃过，但是这个味道我闻起来并没有什么太让人反感的异味啊，很正常的奶酪味道。然后外边这一层坚果啊做的这个酥壳，然后黑色的这个是红酒树莓酱，搭配的酒。也是最后一道，第七杯呢，用的是法国的贵腐酒，直接尝一口，这个什么味儿啊？这道点心让我评价的话，只能说它不难吃，能吃，但是没给我惊喜，也没觉得多好吃。南门奶酪，柔和绵密，丝滑的口感，配合外面这个坚果脆，鲜明的对比呢。还挺有意思的，这一道点心用来过度的话，我觉得就那么回事儿。喝一口贵腐酒，下面一道呢是海棠乳清温博，上面这个点缀的呀是海棠花这个粉状的这个呢是红树莓的粉白色的乳白色的芝士，下面据说还有香草棍，快一勺尝尝。这个整体的口感。像奶油，但是又不是那种奶油的那种腻味儿。香草棍呢，吃进嘴里有点像咱们平时吃的果酱，很爽口，很稀释的一道甜品。这个也没有给我惊喜，也不觉得完美，但是挺好吃的。接下来一道甜品呢，也是今天的收尾：法芙娜巧克力配上夏威夷果的果脆和木槿花。上面这个叶子呢是木槿花的叶子，然后这个白色的粉末也是说是木槿花做的。这一片啊是巧克力，下面呢是夏威夷果脆，最后呢下面这个液体是冰薄荷牛奶。这道菜啊也是富有层次感，非常的立体，直接用勺中间咔嚓，哟，很脆啊。一口放进嘴里，尝尝这个最后一道甜品，它怎么样？能不能给我带来惊喜？冰凉的口感，配合它这个坚果脆，甜而不腻。那我觉得这个是一个完美的收尾。好啊，最后做个总结的话呢，就是今天这家餐厅让我觉得非常惊喜、完美的菜有，让我觉得美中不足、遗憾的菜也有，比如说蓝龙。和这个 M 1 2的和牛，真的是让我觉得火候把握的也好，还有菜品的搭配也好，还有那个生蚝都是无可挑剔了，非常的 OK。但是美容不足有点遗憾的呢，就是他那一上来那个南瓜粥配海胆，还是日本的海胆，我觉得有点花销添足了。再加上后边的甜点，好吃吗？好吃，但是惊喜吗？让人觉得完美吗？也没有那么让人出乎意料。这家餐厅评分比《秦岭一星》呢，我觉得还是挺合理的。目前拍了三期了。我觉得我最想再来一次的啊，就是这家餐厅了。好啊，那么这期视频就到这里，咱们下期再见，拜拜。